Muito bem, vamos agora aos destaques do esporte com a Caliandra Alves Dias, hoje dia de Ipiranga. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar dando uma olhada no Jornal Bom Dia de hoje. Pode passar para a página 23, Fernando, porque a gente começa falando de Rally. Qual o destaque aí de hoje? Bom, na matéria de hoje aí é de um voluntário que participou aí das edições do Rally, que se transformou também em competidor. Então, uma matéria muito bacana aí falando de como que surgiu esse amor pela modalidade, como é que foi eh, iniciado esse trabalho como voluntário até chegar aí à competição do Rally de Erechim. Olha, e hoje sai a convocação da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo, é isso? Isso mesmo, saiu né, agora às 11 horas da manhã. Ah. Então aí o Brasil vai ter aí uh, uma, uma pequena aí divergência em relação à Copa do Mundo por causa das convocações. Por quê? Porque o Brasil nunca foi campeão de uma Copa do Mundo, a seleção feminina. feminina é. né? Então tem aí essa, essa Copa para mostrar a diferença. Só que essa Copa vai ter aí um gostinho especial de despedida, porque a nossa camisa 10, Marta, a Formiga e a Cristiane uh, vão competir pela última vez pela seleção feminina. Então essas três jogadoras aí vestem e defendem a camisa da seleção há muito tempo. A Marta e a Formiga aí são duas jogadoras que vêm há mais de seis anos competindo em Copa do Mundo. Então vamos ver aí se a seleção vai conquistar aí o título inédito. Muito bem, olha, nós temos hoje à noite, logo mais, no, no Colosso da Lagoa, o final da divisão de acesso, o primeiro jogo, Ipiranga e Esportivo, como é que vem os dois times para essa final? Olha, trajetórias diferentes de Ipiranga e do Esportivo, por quê? Porque o Esportivo ele foi eliminado há cinco anos do Campeonato Gaúcho por causa daquele caso de racismo envolvendo o árbitro Márcio Chagas. Então, após isso, a equipe sempre bateu na trave em relação a subir para a elite do futebol. E nesse ano, o ano do centenário do clube, eles apostaram em uma equipe diferente com renomes do futebol do interior, como é o caso do Zulu, que vestiu a camisa do Juventude. Então, no ano do centenário, o Esportivo conseguiu acesso novamente à elite do futebol. E o esportivo aí teve grandes atuações na competição, tanto que terminou na liderança do grupo B, com 25 pontos, mesmo grupo do Ipiranga que terminou aí na quarta colocação. O Ipiranga também teve aí uma fase de remontagem né, em relação à competição, porque no ano passado aí acabou... Uh, se salvando na última rodada do rebaixamento da Série C, precisou se reformular, perdeu praticamente 80% do seu plantel para esse ano. Então aí teve um início muito mal na competição, mas ali na reta final conseguiu dar uma engrenagem após a chegada do Fabiano. Né? Então as duas equipes vêm aí com situações diferentes. O, juven... o... o... o esportivo né? com uma campanha aí um pouco mais... Uh, consistente em relação... Isso em primeiro no seu grupo? Isso errou em primeiro. Né? E assim, uma curiosidade do esportivo é que eles venceram sempre o primeiro jogo dos mata-matas e no jogo de volta eles empataram. Então eles não tiveram aquela atuação, aquela conquista que nem o Ipiranga teve de, du de, de duas classificações por pênaltis. Então eles são um pouquinho mais tranquilos por causa disso. Já o Ipiranga aí vem aí, por exemplo, com um sinal um pouquinho mais de alerta por causa dessa equipe experiente que o esportivo tem. Olha, na contracapa do do Bom Dia, o destaque de hoje ficou para o Atlântico, que na próximo fim de semana vai enfrentar aí o desafio da Soeva, né? A Soeva que venceu o Pato ontem por 6 a 3, se não me engano foi, foi esse placar do Pato, né? Em relação à Liga Nacional, então aí vem o Atlântico aí com uma remontagem, porque teve duas mais de duas semanas né, de folga em relação à Liga Nacional e agora precisa voltar a vencer para aí talvez uh, voltar aí a ter um pouquinho mais de confiança em relação à competição. A equipe do Atlântico que está sendo muito criticada pela falta de gols que os pivôs estão fazendo na competição. Porque tanto o Caio Júnior como o Gessé chegaram aqui com não um renome, né? Mas aí com, com uma certa, com um certo desafio de preencher a vaga de outros pivôs que defenderam a equipe do Atlântico no ano passado e também em 2017. Muito bem, tem um destaque do vôlei para a gente encerrar. Isso mesmo, porque no dia 19 aí vai acontecer o segundo torneio de vôlei feminino lá em Machadinho, uma competição aí que vai aí fazer parte da comemoração de 60 anos do município. Muito bem, são os destaques do esporte de hoje? São esses, nós voltamos amanhã aí, falando um pouquinho da dupla Grenal que entra em campo nesse fim de semana. Do Ipiranga, do Atlântico tem mais, né? Exatamente. Valeu. Olha, agora a gente está trazendo a previsão do tempo para você ver como fica o clima ainda no dia de hoje. Te liga.